പുടിച്ചു വെച്ച് കേളുക സ്റ്റാർ തമിഴ് நிச்சயமாக <laughs> ஒருவோம்ரங்கிக்கொண்டிருக்கிறாங்க <laughs> அதேபோல <laughs> விளையாடுவோம் <laughs> இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையில் ஆரம்ப முதல் மழை காரிஃப் மைதானத்தில் தான் இந்த போட்டி நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்றது ஆப்கானிஸ்தான் அணி களத்தொடுப்பை தெரிவு செய்தாங்க அந்த வகையில் திமுக குசல் பெரேரா ஜோடி களம் இறங்கியது இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையில் முதலில் சொல்லணும் இலங்கை அணி முப்பத்தி நான்கு ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது நேற்றைய நாளினுடைய ஹீரோ நுவான் பிரதீப் அதேபோல் லசித் மாலிங்கவும் சழைக்கவில்லை அவரும் சிறப்பான பாந்து வீச்சொன்றை வழங்கியிருந்தார் உலகக்கிண போட்டியில் முதல் வெற்றி இலங்கை அணிக்கு கிடைத்திருக்கிறது முதலில் இலங்கை அணி துடுப்படுத்த ஆடியது இருநூற்று ஒட்டங்களுக்குள்ளது <laughs> வெளியேறியிருந்தார்கள் ஒரு <laughs> கருத்தை <laughs> 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 
எட்டு பவுண்டிகள் எண்பத்தி ஒரு பந்துகளுக்கு முகம் கொடுத்து எட்டு பவுண்டிகளோடு எழுபத்தி எட்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டார் குசால் பெரேரா ரஷீத் கானின் பந்து வீச்சில் தான் அவர் ஆட்டமிழந்து வழியேறினார் தன்னுடைய பன்னிரெண்டாவது ஒரு நாள் அரைச்சதத்தை பதிவு செய்து கொண்டார் குசால் பெரேரா அதிபடி அதுக்கு பிறகு சுரங்க அக்மால் லசித் மாலிங்க ஆகியோர் இரண்டு ஓட்டங்களையும் மாலிங்க எந்தவித ஓட்டங்களையும் பெறவில்லை மழை பெய்தது போட்டி பாதிக்கப்பட்டது இருபத்தி ஒராவது ஓவரின் போது ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு என்ற வலுவான நிலையில் இருந்த இலங்கை பின்னர் பாதிங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் அதாவது இப்படி இருந்த போட்டி அப்படின்றதுக்கு வந்து இதுவே உதாரணம் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஓட்டங்கள் ஒரே ஒரு விக்கெட் மட்டும் தான் இழக்கப்பட்டிருந்தது இருபத்தி ஓராவது ஓவரில் அதுக்கு பிறகு கடகட கட கடகட அதாவது மத்திய வரிசையினுடைய பிரச்சனை தான் அது ஆறு விக்கெட் இழக்கப்பட்டது நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களை பெறுவதற்குள் இப்படி இருந்த நிலையில் தான் போட்டி ஐம்பது ஓவர்களில் இருந்து நாற்பத்தி ஒரு ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டு பிறகு தொடங்கியது அதற்கு பிறகு லசத் மாலிங்க ஆட்டம் விழுந்தார் முப்பத்தி ஏழாவது ஓவரின் போது இலங்கையினுடைய ஸ்கோர் இருநூறை கடந்தது நுவான் பிரதீப் எந்தவித ஓட்டங்களும் எடுக்கவில்லை அவரும் ராஷித் கானின் பந்து வீச்சில் ஆட்டம் விழுந்தார் முப்பத்தி ஆறு தசம் ஐந்து ஓவர்கள் விளையாடிய இலங்கை அணி இருநூற்றோரு ஓட்டங்களை பெற்று சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது ஆப்கானை பொறுத்த வரையில் நபி அபாரமான பந்து வீச்சு ஒன்றை வெளிப்படுத்தினார் முப்பது ஓட்டங்களை மட்டுமே கொடுத்து நான்கு விக்கெட்களை வீழ்த்தினார் ரஷீத் கான் இரண்டு இரண்டு விக்கெட்களை ரஷீத் கான் வீழ்த்தியிருந்தமை ஞாபகப்படுத்தக்கூடியது நபி நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார் இதற்கு பிறகு நாற்பது ஒரு ஓவராக தான் போட்டி குறைக்கப்பட்டிருந்தது நூற்று எண்பத்தி ஏழு அப்படின்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி ஆப்கான் அணி துடுப்படுத்தாட தொடங்கியது முகமது ஷஷாத் அஜ்ரதுல்லா ஜுசாய் ஆகியோர் களமுறையினாங்க துடுப்படுத்தாடுவதற்கு ஷஷாதி பொறுத்தவரையில் ஏழு ஓட்டங்களோடு ஆட்டம் விழுந்தார் லசித் மாலிங்கவின் பந்து வீச்சில் அதே போல் ரஹமத் ஷா தொடர்ச்சியாக உதானவினுடைய பந்து வீச்சில் ஆட்டம் விழுந்து வெளியேறினார் அதே போல் ஹசரத்துல்லாவும் முப்பது ஓட்டங்களோடு நுவான் பிரதீபினுடைய பந்து வீச்சில் ஆட்டம் விழுந்தார் பதினைந்து ஓவர் நிறைவில் நான்கு பேர் இழப்பிற்கு ஐம்பத்தி ஏழு ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தது ஆப்கானிஸ்தான் அதே போல் ஹஸ்மத்துல்லா நான்கு ஓட்டங்கள் நபி பதினோரு ஓட்டங்கள் குல்புதி நைப் இருபத்தி மூன்று ஓட்டங்கள் ரஷீபுதீன் ரஷித் கான் இரண்டு ஓட்டங்கள் அதே போல தௌலத் ஜத்ரான் ஆறு ஓட்டங்களையும் ஹமீத் ஹாசன் ஆறு ஓட்டங்கள் என்று சொல்லி மிக குறைவான ஓட்டங்களுக்கு ஆட்டம் இழந்து வெளியேறியிருந்தார்கள் நஜிமுல்லாவை பொறுத்தவரையில் நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார் நாற்பத்தி மூன்று ஓட்டங்கள் அவரால் பெறப்பட்டது முப்பத்தி ரெண்டு தசம் நான்கு ஓவர்களில் நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களுக்குள் சகல விகிதங்களையும் இழந்தது ஆப்கானிஸ்தான் அணி மழையால் ஓவர்கள் குறைக்கப்பட்டு நூற்று எண்பத்தி ஏழு என்கின்ற இலக்கை நிர்ணயிக்கப்பட்டது ஆப்கானுக்கு ஆனாலும் அந்த இலங்கையினுடைய பந்து வீச்சுக்கு முகம் கொடுக்க முடியவில்லை ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு நுவான் பிரதீப்பாக இருக்கட்டும் லசித் மாலிங்கவா இருக்கட்டும் அதிரடியான பந்து வீச்சை வழங்கினார்கள் லசித் மாலிங்கவை பொறுத்த வரையில் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் நுவான் பிரதீப் நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் போட்டி முடிவடைந்த பிறகு லசித் பேசும்போது கூட ஊடகங்களோடு பேசும்போது அல்லது அந்த அங்கே செய்தியாளர்கள் கேட்பாங்க அந்த கேள்வி அதுக்கு பதில் அடிக்கும் போது கூட லசித் சொல்லியிருப்பார் இந்த அதாவது என்ன வெற்றி பெற்றுட்டம் ஆனாலும் எங்களோட பலவீனங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட முடியாது அதை பலவீனங்கள் திருத்தப்பட வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் என்ற மாதிரித்தான் கேரக்டர் ஒன்றை அந்த இடத்தில் பதிவு செய்திருந்தார் லசித் மாலிங்கா எதப்படியோ உலக கிண்ண போட்டிகளில் முதலாவது வெற்றி ஒன்று இலங்கை அணி பதிவு செய்திருக்கிறது சந்தோஷமாக எங்கள் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் சமூக வலைதளங்களில் திரும்பவும் இலங்கை ரசிகர்கள் தங்கள் பதிவுகளை எல்லாம் விட தொடங்கிவிட்டார்கள் வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் எல்லா தரப்பிலிருந்தும் வந்து கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே மீண்டும் மீண்டும் எங்கள் வாழ்த்துக்களை நாங்கள் இந்த வேளையில் இலங்கை அணிக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இது நேற்றைய போட்டி இன்று இடம்பெற போகின்ற போட்டி இந்தியா தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் மோதும் ஒரு போட்டி மாலை மூன்று மணிக்கும் அதே போல மாலை ஆறு மணிக்கு பங்களாதேஷ் மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகின்ற ஒரு போட்டியும் இடம்பெறப் போகிறது தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு இது மூன்றாவது போட்டி அதே போல நியூசிலாந்துக்கு இரண்டாவது போட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கொள்ளலாம் இந்தியா இந்த தொடரை பொறுத்தவரையில் இவ்வளவு நாள் கழித்து அதாவது மே முப்பதாம் தேதி உலகக்கண்ண போட்டிகள் ஆரம்பித்திருக்க இன்றைய நாள் ஐந்தாம் தேதி தான் அவங்க களமிறங்க போறாங்க இதுக்காக இந்தியாவுக்கு மட்டும் இவ்வளவு லேட்டா ஒரு போட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இந்தியா கோரிக்கையை விடுத்திருக்கிறது ஐசிசி இடம் அதாவது தங்களுடைய வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த ஐபிஎல் போட்டிகளில் எல்லாம் விளையாடி வர்றதுனால மற்ற போட்டிகளையும் அவர்களுக்கு அட்டவணைகள் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாள் விடுமுறை ஒன்று அவர்களுக்கு தேவை தங்கள் தயார்படுத்தல்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லி கோரிக்கை ஒன்று விடுக்கப்பட்டு அந்த கோரிக்கைக்கு சர்வீஸ் சாய்த்த ஐசிசி தான் அவர்களுக்கு இந்த போட்டி அட்டவணையில் கருத்தில் கொண்டு லேட்டா போட்டிகளை போட்டிருக்கிறாங்க அப்போ மற்ற நாடுகள் எல்லாம் ஐபிஎல் போட்டிகளில்
முதலாவது போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை எதிர்த்து விளையாடுவதற்காக விராட் கோலி டீம் தயாராக இருக்கிறது விராட் கோலியை பொறுத்தவரையில் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் இந்தியாவுக்கு நான் இன்றைய நாளை பொறுத்தவரையில் உலகக்குன்னு இந்த போட்டிகளினுடைய ஆரம்பத்துக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உலக புகழ்பெற்ற ஒரு நட்சத்திரம் கால்பந்தாட்ட வீரர் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த தாமஸ் மூல இந்தியாவினுடைய ஜெர்சியை போட்டுக்கொண்டு தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் விராட் கோலி மற்றும் டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லியிருந்தார் எனவே முக்கியமாக பயன் முனிஷ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற உலகின் தலை சிறந்த கால்பந்தாட்டு கழகங்களில் ஒன்றான அந்த கழகத்தில் விளையாடக்கூடியவராக இருக்கிற தோமஸ் மூல அது மாத்திரமல்லாமல் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று பதினான்காம் ஆண்டில் உலக கிண்ணத்தை இந்த ஜெர்மனி அணி வந்த நேரத்தில் அந்த அணியில் இடம் பிடித்தவர் தான் இந்த தாமஸ் மூல எனவே அவர் வாழ்த்து சொல்லியிருப்பது நிச்சயமாக விராட் கோலிக்கு மட்டுமில்லை இந்தியாவுக்கு மிக பெருமையான ஒரு விஷயம் தான் ஏனென்றால் உலக அரங்கில் கிரிக்கெட்டை விட கால்பந்தாட்டம் அப்படின்றது வந்து மிக 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 பிரபலமானது அப்படி இருக்கும்போது இவருடைய வாழ்த்தை முழு உலகமுமே கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறது அவருடைய வாழ்த்துக்கு தாமஸ் நன்றி அப்படின்னு சொல்லி விராட் கோலியும் இப்போது நன்றியை தெரிவித்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்றைய தினம் விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவை எதிர்த்து விளையாட போகிறது இதற்கான போட்டி தயார்படுத்துதல்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது கூடுதல் வேக பந்து வீச்சாளரை பயன்படுத்த இருப்பதாக தான் விராட் கோலி நேற்றைய தினம் தெரிவித்திருக்கின்றார் முழு ஓய்வோடு அணி மிகுந்த உற்சாகத்தோடு இருக்கிறது அப்படின்றதை சொல்லி சொல்லியிருக்கின்றார் அதேபடி தோனியினுடைய வழிகாட்டுதல் பற்றியும் அது வலுவான ஒரு ஆரம்பத்தை எங்களுக்கு தரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார் சவுத் ஆம்டன் மைதானம் தான் இன்று போட்டிக்காக தயார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது புல்தரையோடு காணப்படுகிறது எனவே பேட்டிங் பொறுத்தவரையில் வந்து பேட்டிங்கு சிறந்த ஒரு மைதானம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இதேவேளை அப்போதும் இந்த இந்திய அணியை பொறுத்தவரை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு போட்டியில இந்தியா விளையாட போகிறது நேற்று நம்ம செய்தியாளர் சந்திப்பில் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் இது அந்த வகையில் ஜூன் முப்பதாம் தேதி இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில வந்து ஆரஞ்ச் கால சீருடைய பயன்படுத்த போறோம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க எனவே அதையும் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் காரணம் அந்த ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயத்துக்காகவும் அதேவேளை போட்டி அணி அவர்களும் நீளம் அப்படின்ற அடிப்படையிலையும் இப்போது இந்தியா ஆரஞ்ச் கலரை தெரிவு செய்திருக்கிறது அது இன்றைய போட்டிக்கு கிடையாது அது ஜூன் முப்பதாம் தேதி விளையாடப்பட போகின்ற போட்டிக்கு சரி விராட் கோலி தலைமையிலான டீம் வந்து வெகு உற்சாகத்தோடு காத்திருக்கும் நேரம் மிகுந்த பலவீனங்களோடு தென்னாப்பிரிக்காவை நாங்கள் காண்கின்றோம் டெகல்ஸ்டெயின் வர முழுமையாக இந்த உலக கிண்ண போட்டியிலிருந்து விலகல் அப்படின்ற செய்தி எங்கள் காதுகளை அடைந்தது நேற்றைய தினம் எனவே தோள்பட்டை காய காயம் காரணமாகவும் தொடர்ச்சியாக இந்த கடைசி உலக கிண்ண போட்டியில் விளையாடுவதற்கான அந்த குழாமில் இடம் பெற்றிருந்த டெகல்ஸ்டெயின் நேற்றைய நாளில் முழுமையாக விலகிக் கொள்வதாக சொல்லப்பட்டது ஆக சர்வதேச போட்டிகளில் இனி இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்கியிருக்கிறது இன்றைய தினம் மாலை மூன்று மணிக்கு இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா மோதும் போட்டிக்கான விவரங்களை எதிர்பாருங்கள் மறுமுனையில் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு பங்களாதேஷும் நியூசிலாந்து மோதிக்கொள்கின்ற ஒரு போட்டி இலங்கையை படுதோல்வி அடைய செய்தது நியூசிலாந்து அணி பத்து விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் லண்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் அதேவேளை பங்களாதேஷும் ஒன்று சும்மா குறைந்த அணி கிடையாது தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு ஒரு காட்டு காட்டிய அணி எனவே இரண்டாவது வெற்றி பெறும் முனைப்பு இரண்டு பேருக்குமே இருக்கும் அப்படின்னு நிச்சயமாக சொல்லிக் கொள்ளலாம் எனவே பங்களாதேஷ் அணியும் இன்றைய நாளில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக களமிறங்க போவது முழு வகத்தோடு என்பதில் எந்த விதாயமும் இல்லை இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு நியூசிலாந்து அணி இந்த உலக கிண்ண போட்டியை பொறுத்தவரையில் ரன்னர்ஸ் அப் அவங்க தான் எனவே அதற்குரிய அந்த சிறப்புகளோடு இருக்கிறது பந்து வீச்சில் சிம்சாதி மக்ஹன்ரி மற்றும் ஃபகுசன் ஆகியோர் இருக்கின்றார்கள் மிகச்சிறந்த வலுவூட்டல் இருக்கிறது அந்த பந்து வீச்சு என்று சொல்லி பார்க்கும் போது இது மாற்றமில்லாமல் இந்த மார்டின் கேப்டல் கொலின் மன்றோ ஜோடியை பொறுத்தவரையில் நூற்று முப்பத்தேழு ஓட்டங்கள் ஆரம்ப இணைப்பாட்டத்தில் ஆரம்ப துடுப்பாட்டத்தில் அவர்கள் ஒரு இணைப்பாட்டத்தில் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது எனவே அப்படியான ஒரு நிலை இன்றைய நாளிலும் அவர்கள் தொடர்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லியும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எப்படியோ மாலை ஆறு மணிக்கு போட்டிக்கான விவரங்களை வழங்க நான் காத்திருக்கின்றேன் எங்கள் அறிவிப்பாளர்களும் காத்திருக்கிறாங்க நீங்களும் தயாராக இருங்க அனைத்து விவரங்களும் உங்களுக்காக வரும் அது நியூசிலாந்து மற்றும் பங்களாதேஷ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி பற்றிய விவரங்கள் இது அப்படி இருக்கும்போது இப்போது ஏனைய சர்வதேச கிரிக்கெட் செய்திகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்தியாவினுடைய அடுத்தடுத்த தேசிய அட்டவணை தொடர் சம்பந்தமான செய்திகள் வழியாகி வருகின்றன அந்த வகையில் ஒரு வருட கால பகுதிகளுக்கான இருதரப்பு தொடர்களினுடைய அட்டவணையை பிசிசிஐ இந்தியா கிரிக்கெட் சபை வெளியிட்டிருக்கிறது தென்னாப்பிரிக்காவோடு இந்தியா இருதரப்பு தொடர் ஒன்றில்
ஆறு போட்டிகளும் ஆறு மைதானங்களில் இந்தியாவில் இடப்பட போகின்றன இது பற்றி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதைத் தொடர்ந்து பங்களாதேஷ் மற்றும் இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இருதரப்பு போட்டி ஒன்று நடைபெற போகிறது அதுவும் இந்தியாவில் ஏற்பாடாகி இருக்கிறது நவம்பர் மூன்றாம் தேதியிலிருந்து நவம்பர் இருபத்தி ஆறு வரை இந்த போட்டி தொடர் இடம்பெற போகிறது என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இதை தவிர மேற்கிந்திய தீவுகளும் இந்தியாவும் மோதுகின்ற போட்டியும் டிசம்பரில் நடைபெற போகிறதாம் அது சொல்லியும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆறு போட்டிகள் கொண்ட போட்டிகள் அதாவது மூன்று டி டுவெண்டி போட்டிகள் மற்றும் மூன்று சர்வதேச ஒரு நாள் போட்டிகள் நடைபெற போகின்றன அதைத் தொடர்ந்து ஜிம்பாகியானியோடு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரிக்கான போட்டி அட்டவணையும் ஆஸ்திரேலியாவுடனான ஜனவரி மாதத்துக்கான போட்டி அட்டவணையையும் நேற்றைய நாளில் இந்திய கிரிக்கெட் சபை வெளியிட்டிருக்கிறது எனவே அது பற்றிய ஒரு சின்ன அறிவித்தலையும் உங்களுக்காக நினைவோட்டிக் கொள்கின்றோம் இவை அன்றைய நாளுக்குரிய முக்கியமான விளையாட்டு செய்திகள் Start the mood. Dun 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 dun.